Segundo o vice-presidente de futebol do Botafogo, Marcos Agostini, o Botafogo mais uma vez entrará com a representação repudiando a atuação da arbitragem. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resolve Negra de hoje. Meu nome é Carlos Barbosa e bora pro vídeo. O vice-presidente de futebol e membro do comitê do Botafogo, Marco Agostini, declarou ontem, logo após a partida, que o clube mais uma vez irá mandar uma carta a CBF reclamando de arbitragem. Segundo o dirigente, os critérios não estão sendo respeitados não só com o Botafogo, mas no Campeonato Brasileiro. E lembrando, na semana passada, quando o Botafogo perde o jogo na finalzinho da partida com aquele pênalti, que obviamente não foi pênalti, foi até um lance mais ou menos parecido. Na verdade, foram dois lances de mão, mais situações diferentes na semana passada. A bola bate na perna do Marcelo Benvenuto e depois respinga na mão dele, o que não configura pênalti, segundo a regra. E ontem, a proximidade do lance não dava tempo para o Canu tirar a mão da bola. A bola acabou batendo ali inevitavelmente na mão dele, segundo a regra. Aquilo ali também não é uma interpretação de pênalti. Mas o que eu ia dizer era que na semana passada, quando aconteceu o lance com o Marcelo, o Botafogo, na segunda-feira, foi na CBF... O presidente Nelson Farrez teve uma reunião com a comissão de arbitragem e no final não adiantou de nada. Pelo contrário, pareceu que eles sacanearam o Botafogo, porque o mesmo árbitro que, que roubou o Botafogo, que marcou aquele pênalti absurdo contra o Bahia, foi escalado para hoje contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, o Botafogo reclamou de um árbitro, teve esse mesmo árbitro duas vezes seguidas e... Já que o Botafogo vai reclamar amanhã, pelo menos é o que dizem, é capaz de semana que vem na partida contra o Fortaleza a gente ter esse hábito de novo apitando uma partida do Botafogo. É isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É difícil gostar de um vídeo nessa situação que o Botafogo tá, mas enfim, a gente vai tentando, vai fazendo o nosso trabalho. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Passa lá no nosso Instagram para participar do sorteio da camisa oficial do Botafogo da Capa, Polo. Só você entrar no arroba Oficial e conferir lá a foto do sorteio. Pode também comprar produtos oficiais licenciados de Botafogo na loja do reservinegra.com.br e também passa lá no nosso site de notícias para mais informações sobre o dia a dia do Glorioso. É reservinegra.com.br e é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.